gratis と猫のうちで使ってる猫のトイレについて、うん、話しますえっ、ー、と本体はあのー、システムトイレで顔のにゃんとも清潔トイレブラウンでオープン型ですえっとあのいろいろ調べてみてあのシステムトイレがあのちょっといいかなと思って使っていますでまあ,あのオープン型にしたのはえっと匂いがこもるっていう理由とやっぱりえっと片付けで,す、ね、であのドーム型じゃなくてもうちは飛び散らないですね、うん、で次ですねえっと砂チャームのデオトイレえっと匂いがついてないやつですね、えー、あの匂いちょっとついてるやつありますけどあの猫ってあの匂いに敏感じゃないですか、まあ、動物はで匂いがついてる場合あの糞尿の匂いとかちょっとごまかせるとかいうもあるかもしれませんけど、一応それってあの人間の都合なんですよね。だから猫にとっちゃストレスかもしれないし、それであの匂いのないものを選んでます。であの下に引くシートですね。まあ、これもユニチャームの。デオトイレですねこのシートはえっ、ー、とだいたいそうですね夏場で1週間弱ぐらいかな冬場だと2週間いきますね、えっと、トイレの、あのー、台の方は別にまあ取ればいいんですけど小の方はあのー、出入り口に手をついてやるもんで多分これうちの猫だけじゃないんじゃないかなと思うんだけどそうするとあの手前の方だけ濡れるんですねで片方は半分はあのー、ほとんど密書みたいな状態になっちゃうんで途中で見てあの向きを反対にしますでこのシートだとほとんどあの外に漏れることもありませんし大体縁を掴んで反対側に回せば手が汚れることはないですねで言い忘れましたけども砂の方は大体うん大体1ヶ月ちょいぐらいかな今40日ぐらいかな持つかなえっと夏場は1ヶ月持たないんじゃないかなでやっぱりあのー自分で手で、あの、匂い感で、もう、ある程度臭くなったら交換っていう感じで決めてますけど、まあ、あの、この説明書には足すように書いてあるんだけど、なんか新しいものを、ちょっと汚いものにちょっと入れるの嫌なんで、そう入れ替えでやってますね、うちは。あの、シートもね、あの、安いの使ったことありますけど、まあ、手間はとにかくかかりますよね。で、まあ、匂いの匂いもあのこっちの商品に比べるとあの圧倒的にあの空気中に拡散しますね、まあ、夏なんか特にね
まあそんな感じかなうんとえとあとねうちはねあのー、容器はちょっとまあ丸洗いすればいいんだけどうん全部あのーなんか動物が舐めてもいいようななんつうんだなんつうんだあの消臭じゃなくて消臭消菌あ抗菌のティッシュみたいなんじゃないですかウェットティッシュみたいなあれで全部拭いちゃいますねうんあの下のトレイも全部水洗いするのと同じように全体をまあ水洗いってどうだろうやる人は1週間か2週間に1回ぐらいやるのかな、まあ、こっちを拭く方はね、まあ、1週間か2週間にそこそこ拭いちゃいますねうんそれで綺麗になりますよで砂の入れ替えの時はあの全部あのそ,そのウェットティッシュペット用のそれで拭き上げちゃいますね大体それで綺麗になりますあの、なんていうかな、システムトイレの網のところ、あそこも、あのーまあ、全部外れるんで、裏からも拭けるんでね、まあ、丸洗いしてもいいんだろうけど、それで間に合っちゃってますんで、まあ、そんな感じですね。いや、本当はなんていうかな、猫にとっては何,の何がいいのかって言ったら、このシステムトイレも多少は匂うじゃないですかまあ規定通りもしくはそれよりも早くシートなり砂を交換すればいいんですけどやっぱ維持費がかかるんでそれを考えるとただの,あの固まる猫の砂であのおしっこも台の方も頻繁に取るのが本当はいいのかなとはちょっと思ってますねただあの人間の都合であの部屋がね砂だらけになったりいろいろちょっと手間がかかるっていうだけで猫にとっては砂がやっぱ一番いいのかなとかちょっと思いますねあの木のチップとかいろいろ試しましたけどねやっぱ砂がいいのかなでも本来あの野良猫なんか外で、あのーまあ、砂場の砂もあるでしょうけど普通にね庭とか畑の土,土でね用を足してかけるわけですからね絶対的に砂ってわけじゃない砂がいいわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりこういう固形のちょっとう,うちもそうだけどのシステムトイレ用の固形のちょっと大きな粒のやつは本来は目の細かい方がいい,のい,いんでしょうねとはちょっと思いますね。本、う、当、ん、猫ってあの砂にまあ何でもそうだけど特にね用を出すとこの砂とかあの匂い感んで結構神経質にあの探りますからね。そんな感じであのー、猫のトイレの話でした。ありがとうございました。アナグラでした。